Hoje a gente vai fazer mais uma vez o hashtag de Responde. E se você tem alguma dúvida que você quer que seja respondida por vídeo, escreva aqui nos comentários que as melhores eu vou separar aí para o nosso próximo episódio desse mesmo quadro, beleza? Antes de começar, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal que já se inscreva, clique no sininho para saber quando tem vídeo novo e também vou fazer o convite para que todo mundo que está me assistindo agora deixe o like para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, eu quero começar com a pergunta do Paulo Gissoni. E ele faz a seguinte pergunta. Se eu entro pela reserva e já vendo, já no dia do IPO, é day trade? Bom, pela essa pergunta do Paulo, a gente já está entendendo que ele está falando do que a gente chama de flipagem. Ou seja, que é aquelas operações que a gente faz a reserva no IPO e logo no primeiro dia, quando as ações elas estreiam na Bolsa de Valores, então a gente acaba vendendo, tentando oferir algum lucro. Só que o que, que acontece, né, gente? Não é um padrão que isso sempre vai acontecer. Nós temos visto, sim, algumas ações que estrearam na Bolsa de Valores e logo no primeiro dia tiveram mais de 20, 30, 40, 50% de valorização. Mas também vimos o contrário, né? Algumas empresas já com forte desvalorização já no primeiro dia. Isso é um tipo de operação que é Claro, de alto risco e principalmente para quem está pensando aí em ganhos de curto prazo. Mas ainda assim, é importante estar atento a toda essa questão se é day trade ou se é uma operação normal pela questão do imposto de renda. Então, gente, quando você faz flipagem, isso não se caracteriza como day trade. Quando vier a sua nota de corretagem, provavelmente lá do lado da sua venda vai estar escrito lá operação normal. Ou seja, se você vender mais de 20 mil reais, se você tiver algum tipo de lucro, você vai precisar recolher um um DARF com o código 6015 com alíquota de 15% sobre o lucro que você teve, beleza? Bom, pessoal, vamos para a segunda pergunta que é do Fernando Capitalista. E a pergunta dele é o seguinte: Bea, boa tarde, tudo bem? Uma dúvida: posso transferir ações para outro CPF? Sim, gente, é possível que a gente faça a transferência de ações para um outro CPF. Se eu quiser, por exemplo, doar ações para algum conhecido meu, para um filho, para uma filha, alguma coisa assim, coisa que eu não tenho, né? Mas de qualquer maneira, se eu quiser fazer isso, eu posso mas tem que ser por meio de doação, né? E essa doação geralmente se dá através de alguma escritura que a gente faz em cartório, onde tem as duas partes ali é, que assinam isso. Também pode ser feito por algum contrato de doação. Existe uma série de documentos que é necessário para que esse tipo de operação seja consolidada. Para facilitar um pouco a vida de vocês, eu vou deixar um link com o FAQ da Clear, onde tem uma lista de todos os documentos que são necessários para fazer esse tipo de doação, mas cabe ressaltar que quando a gente faz esse tipo de operação, a gente pode acabar não escapando daquele TCMD, né? Que é aquele imposto que recai muitas vezes sobre doações, sobre heranças. Em alguns estados chega a 4%. Quando a gente começa a vir aqui para o sul, essa coisa pode começar a subir um pouquinho e a gente pode ver aí alíquotas de 8%. De qualquer maneira, é possível sem doar ações para outras pessoas. Uma alternativa que muita gente às vezes quer doar ações para os filhos é você simplesmente se planejar e abrir uma conta para o seu filho, para sua filha, né? Mesmo que seja menor de idade na Clear e você faz os investimentos diretamente por essa conta sem a necessidade de você ter que fazer essa doação futura, beleza? Todos esses links aí que são relevantes da Clear eu sempre deixo aqui na descrição. E agora, gente, a última pergunta, mas não menos importante, ela veio do Thaleson e ele escreveu o seguinte, Bia, você está exposta ao Bitcoin? Se sim, você guarda em alguma wallet? Sou seu fã. Bom, primeiro, muito obrigada pelo prestígio de todos vocês e de você, Thaleson. E essa pergunta de Bitcoin ela tem se repetido bastante nesses últimos meses e claro não é para menos né parece que toda vez que algum ativo sobe muito é quando as pessoas acabam olhando com mais carinho para ele e o que que acontece já tem sim alguns meses que eu tento estudar um pouquinho mais criptomoedas e Bitcoin e eu faço isso porque para eu colocar meu dinheiro em alguma coisa eu preciso realmente estar confiante e saber o que eu estou fazendo e aí quando talvez eu estava chegando nesse nível de confiança Bitcoin simplesmente disparou e aí eu já perdi a confiança de tentar embarcar num bonde que tá andando a 300 km por hora com medo de perder um braço, né? A gente sabe que Bitcoin é extremamente volátil, sobe muito, às vezes quando cai, cai muito também. É um, um mercado, eu acho, sim, que vem se consolidando ao longo dos anos, mas nos patamares que está hoje, eu não me sinto confortável em colocar dinheiro lá. Pode subir muito mais? Pode valer, sei lá, quantos milhões de dólares um Bitcoin? 
Pode, porém, eu preciso entender aí qual é o meu risco e qual é o retorno que eu posso ter nesse exato momento. E se eu não conseguir é, uma brecha para aproveitar essa oportunidade, faz parte. Existe um mercado gigantesco para que eu possa procurar outras oportunidades. Agora, se nós tivermos aí algumas quedas, se talvez eu ver uma brecha para conseguir participar... Sim, aí sim eu vou me expor em Bitcoin, eu acredito muito e concordo muito com uma fala do Ray Dalio, que ele, enfim, falou recentemente aí sobre as criptomoedas, ele disse que é uma baita de uma invenção, que a gente não tem talvez um futuro tão certo de como tudo isso vai se consolidar lá na frente, mas que aparentemente vem se mostrando uma boa alternativa como proteção ou até mesmo uma alternativa ao ouro. Cabe a gente estudar cada vez mais, acompanhar de perto para onde vai esse mercado e eu B, se surgir alguma oportunidade no meio do caminho, eu entro, se não surgir, faz parte, a gente procura outras coisas para investir, beleza? Mas agora, gente, eu quero saber de vocês. Vocês investem em Bitcoin? Vocês já têm alguma criptomoeda na carteira? Como que vocês estão olhando para esse mercado nesse atual momento? Vocês acham que subiu excessivamente é melhor esperar? Ou vocês acham que às vezes é melhor nem olhar para esse mercado porque vocês acham que lá na frente isso não vai dar em nada? Escrevam nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.